హరే కృష్ణ ఆత్మీయ ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు డాక్టర్ గుమ్మడవెల్లి శ్రీనివాస్ స్వాగతం సుస్వాగతం మనము నిత్య జీవితంలో తెల్లారు లేచి మన చుట్టుపక్కల మన గార్డెన్లో లేదా మన ఇంటి పక్కల ఉండేటువంటి ప్లాంట్స్ను మనం గుర్తుపరచడానికి ఒక మార్గంగా మనం ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను ఒక ప్లాంటు దాని పేరు నేల ఉసిరి దీని పేరు నేల ఉసిరి మీరు చూడవచ్చు నేల ఉసిరి ఇది ఇంకా కొంచెం పొడుగు పెరుగుతుంది సీజన్లో దాదాపు ఇది ఒక టూ ఫీట్స్ త్రీ ఫీట్స్ వరకు పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంకా పెరుగుదల ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఈ నేల ఉసిరి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీని పేరు ఫిల్లాంతస్ నీరూరి సంస్కృతంలో భూమి ఆమలకి భూమి ఆమలకి ఎందుకు ఆమలకి అంటే ఉసిరి అని అర్థం అంటే ఉసిరి చెట్టు అని అర్థం ఆమలకి అంటే భూమికి కొంచెం దూరమే పెరుగుతుంది కాబట్టి భూమి ఆమలకి లేదా భూమి ఆమలకి అంటారు సేమ్ తెలుగులో కూడా నేల ఉసిరి ఉసిరి చెట్టు యొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి కానీ నేల మీదనే పెరుగుతుంది కాబట్టి నేల ఉసిరి అని పేరు చూడండి మీరు ఈ ఆకు కింద కొన్ని గింజలు గింజలు లాగున్నాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ గింజలు గింజలు లాగున్నాయి మనము దీన్ని సమూలంగా వాడుకోవచ్చు ఇది ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుందంటే అసలు ప్రపంచంలో యాంటీ వైరల్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి ఏకైక చెట్టు ఉంది అంటే అది ఇదేనేమో మీకు తెలుసు బ్యాక్టీరియాకు యాంటీబయోటిక్స్ ఇస్తారు ఫంగస్ కనుక వస్తే మన శరీరంలోకి యాంటీ ఫంగల్ ఇస్తారు కానీ యాంటీ వైరల్ ట్రీట్మెంటు ఆధునిక సమాజంలో ఇంకా కరువనే చెప్పాలి అంటే మన శరీరంలో ఎప్పుడైనా వైరస్ కనుక దాడి చేస్తే అది ఏ రకమైన వైరస్ కావచ్చు ఆటలమ్మ పొంగు తట్టు మసూచి రూబెల్లా రోటో వైరస్ మమ్స్ మీజిల్స్ లేకుంటే సైనసైటిస్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ సార్స్ వైరస్ ఇలా చికెన్ గున్య వైరస్ డెంగ్యూకి సంబంధించినటువంటి వైరస్ ఇలా ఎన్ని రకాల వైరస్లు వచ్చినప్పటికీ యాంటీ వైరల్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు చెట్లలో అతి ఎంత ప్రధానమైనటువంటి చెట్టు ఈ భూమి యామాలకి ఇది చేసేటువంటి మేలు ఎంత అని చెప్పాలంటే మనం రోజుల తరబడి కూడా దీని గురించి చర్చించుకోవచ్చు దీని యొక్క స్వరసం అంటే పూర్తిగా వేరు నుంచి చివరి వరకు మనం దంచి కల్కం చేసి ఉదయం ఒక ముద్ద సాయంత్రం ఒక ముద్ద ఎటువంటి కామెర్లైనా అది కుంభకామల కావచ్చు శాఖాశ్రిత కామల కావచ్చు కోష్టాశ్రిత కామల అంటే పొట్టలో పడినటువంటి కామెర్లు అంటారు అంటే కడుపులో పడ్డాయి కామెర్లు అని అంటారు అట్లాంటి కామెర్లు అంటే ఇరవైకి పైగా ఇరవై ఐదుకు పైగా సీరం బిల్ రూబిన్ ఉన్నా కూడా మీరు రోజు ఉదయం ఒక ముద్ద సాయంత్రం ఒక ముద్ద కొంచెం చెరుకు రసంతో కనుక ఇస్తే వెంటనే వారం రోజులలో మీకు సీరం బిల్ రూబిన్ లెవెల్ తగ్గిపోయి కామెర్లు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది ఎవరికైనా లివర్ ఫెయిల్యూర్ లేకుంటే సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ లేకుంటే ఇంకా ఫ్యాటీ లివర్ ఇలాంటి కేసులకు ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పాపం ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకోలేక అజీర్ణ వ్యాధితో చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళకు ఈ యొక్క నేల ఉసిరి యొక్క స్వరసము దీర్ఘకాలికంగా రోజు ఒక రెండు చెంచాలు తాగుతూ ఒక నెల రెండు నెలలు కనుక తాగుతూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది ఇది కనుక తాగడం మొదలు పెడితే వాళ్ళ యొక్క లివర్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే లివర్ యాక్టివేట్ అవుతుందో శరీరంలో జీవనక్రియల రేటు చాలా పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది లేదా వాళ్ళ శరీరంలో వేడి పుడుతుంది ఇంకా జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది జీర్ణక్రియ మందగించిన వాళ్ళు అజీర్ణంతో బాధపడేవాళ్ళు లివర్కు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదా ఇంకా డయాబెటీస్తో పాటు లివర్కు సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకు డయాబెటీస్ అంటే ఇక్కడ మనం క్లోమం ఆలోచిస్తాం క్లోమం సరిగా పనిచేయకపోతే డయాబెటీస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ యకృత్ ప్లీహానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అంటే స్ప్లీనో మెగాలి అంటాం అంటే స్ప్లీను అంటే నల్ల దొబ్బ అంటాం లేదా ప్లీహము అంటాం ఇక్కడ ఉంటుంది ప్లీహం ఈ ప్లీహం కనుక వాపొచ్చి ప్లీహం పనిచేయనటువంటి క్రమంలో పొట్టలోకి నీరు వచ్చి జలోదరం అంటాం జలోదరం అంటే ఎస్ఐటిస్ ఇలాంటి కేసులలో మనం అద్భుతంగా అంటే ఎట్లాంటి పొట్టలోకి ఫుల్ నీరు వచ్చి మామూలుగా అలోపతి హాస్పిటల్లలో నీరు తీసి వాళ్ళు అలువి నెక్కిస్తూ ఉంటారు అలాంటి కేసులలో మనం ఆలోచించదగ్గటువంటి ప్లాంట్ ఈ యొక్క నేల ఉసిరి కాబట్టి ఈ నేల ఉసిరి జీర్ణకాల జ్వరాలు లేకుంటే వైరల్ ఫీవర్స్ మలేరియల్ ఫీవర్స్ ఎంతకు తగ్గని జ్వరాలలో ఉదయం ఒక చెంచా రసము మధ్యాహ్నం ఒక చెంచా రసము ఒక సంవత్సరం నుంచి వంద సంవత్సరాల వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా స్త్రీ అయినా పురుషులైనా ఎవరైనా కూడా 
ఈ యొక్క నేల ఉసిరి స్వరసాన్ని కనుక ఖచ్చితంగా తగ్ తాగగలిగితే ఎటువంటి రకాలైనటువంటి అజీర్ణ శక్తులైనా జీర్ణ జ్వరాలైనా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ యాంటీ వైరల్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి అత్యంత తక్కువ ప్లాంట్స్లలో దీన్ని మనం ఆలోచించవచ్చు కాబట్టి నేల ఉసిరిని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి మన ఇంట్లో పెరడ్లలో కనుక పెంచుకుంటే చిన్నపిల్లలలో ఆహారం తీసుకోకుండా మారం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆకలి లేదు సరిగా తినట్లేదు కంప్లైంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు మా అబ్బాయి సరిగా తినట్లేదండి మా పాప సరిగా తినట్లేదండి వెరీ సింపుల్ ఎవరికైనా ఆకలికి సరిగా లేదు అనుకోండి వాళ్ళు ఈ యొక్క నేల ఉసిరి యొక్క స్వరసాన్ని చిన్నపిల్లలకు అయితే కొంచెము ఇది బాగా చేదుగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని చక్కెరలో మిక్స్ చేయొచ్చు బెల్లంలో మిక్స్ చేయొచ్చు నగుపోతు అంటాం మిశ్రీలో మిక్స్ చేయొచ్చు లేదా తాటి కలకండలో మిక్స్ చేయొచ్చు తాటి బెల్లంలో మిక్స్ చేయొచ్చు చెరుకు రసంలో మిక్స్ చేయొచ్చు లాస్ట్కి తేనెలో కూడా మిక్స్ చేయొచ్చు ఎలా ఎలా అంటే ఏదో విధంగా మనం దీన్ని కనుక కడుపులోకి కనుక పంపించగలిగితే అది చిన్నపిల్లలకైతే వన్ స్పూన్ చాలు మామూలు టేబుల్ స్పూన్ మామూలు టేబుల్ స్పూన్లు కనుక పంపిస్తే ఎవ్రీడే ఒక త్రీ డేస్ చాలు ఎవ్రీ త్రీ డేస్ నెలకు ఒకసారి కనుక చేస్తే వాళ్ళకు అద్భుతంగా ఆకలి పెరగడానికి అవకాశం ఉంది జీర్ణశక్తి పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా చిన్నపిల్లలలో నులి పురుగులకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎంట్రోబియస్ వర్మిక్లారిస్ నులి పురుగు వంకి పురుగు లే నేను చెప్పాను కదా మీకు ఆస్కారిస్ లుబ్రికాడిస్ ఇలాంటి నులి పురుగులకు అత్యంత అద్భుతంగా పనిచేసేటువంటి వనమూలిక మనకు నేల ఉసిరి ఈ నేల ఉసిరిని కనుక రోజు ఒక నిమ్మకాయ అంత ఉదయము ఎవ్రీడే మూడు రోజుల పాటు కంటిన్యూస్గా కనుక ఇస్తే ఎటువంటి నులి పురుగులైనా చచ్చి పడిపోయి పడిపోయడానికి అవకాశం ఉంది లేదా వాటికి సంబంధించిన గుడ్లు ఉన్నా కూడా ఆ గుడ్లు కడుపులోనే చచ్చిపోతాయి కాబట్టి నేల ఉసిరి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది హరే కృష్ణ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి